பயிலுவோம் இயந்திர இயல் பழக்கு தமிழில் நா பல்கலை பாடங்கள் பழக்கு தமிழில் வழங்குவது தமிழ்மத் தாளமுத்து ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்று எம்இ எயிட் ஃபைவ் நைன் ஃபோர் எம்இ சிக்ஸ் ஃபைவ் ஜீரோ ஃபைவ் டைனமிக்ஸ் ஆஃப் மிஷின்ஸ் இதில் ஃபிஃப்த் யூனிட் மெக்கானிசம் ஆஃப் கண்ட்ரோல் ஃபிஃப்த் யூனிட்ல இது மாடியூல் நம்பர் ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன்னு ஒரு கொஸ்டின் நான் கேட்டிருக்கேன் வாட் இஸ் கோயஃபிஷியன்ட் ஆஃப் இன்சென்சிட்டிவ்னஸ் ஒரு கவர்னர்ல கோயஃபிஷியன்ட் ஆஃப் இன்சென்சிட்டிவ்னஸ்னா என்னங்கிறத ஒரு டெஃபினிஷனா சொல்றோம் இதுதான் நம்ம சிலபஸ் படி கவர்னர் படிக்கிறதுல கடைசி கொஸ்டினா வருது அதனால யூனிவர்சிட்டி கொஸ்டின்ஸ்ல கேட்கறது வழக்கமா இருக்குது அதோட இப்ப சென்சிட்டிவ்னஸ் நம்ம பார்க்கும் போது இது நாலாவது இதான் சென்சிட்டிவ்க்கு ரிலேட்டடா படிக்கிறோம் முதல்ல வாட் இஸ் சென்சிட்டிவ்னஸ்னு படித்தோம் அதுலயே ஹைலி சென்சிட்டிவா இருந்தா என்ன ப்ராப்ளம் வருதுங்கிறத ஹண்டிங்கிறதுல படித்தோம் இல்ல நார்மலா சென்சிட்டிவா கரெக்டா இருக்கிறது வந்து எப்படி ஸ்டேபிள் கவர்னரா இருக்குங்கிறத பார்த்தோம் மூணாவது சென்சிட்டிவ்னஸ் இன்ஃபினிட்டி ஆகிற சுச்சுவேஷன் இருக்கிறத பார்த்தோம் ஐசோக்ரோனஸ் கவர்னர்ங்கிறதுல அது வந்து பிராக்டிக்கல் யூஸ் இல்லாத கவர்னருங்கிறதையும் பார்த்தோம் இப்ப வந்து கோயஃபிஷியன்ட் ஆஃப் இன்சென்சிட்டிவ்னஸ் இன்சென்சிட்டிவ்னஸ்ங்கிறது சென்சிட்டிவ்னஸ்க்கு ஆப்போசிட் சென்சிட்டிவ்னஸ் இல்லாம மக்களை கன்ஃபியூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு சுச்சுவேஷன் அது என்னங்கிறத பார்ப்போம் இதுவும் நம்ம கட்டாயமா தெரிஞ்சுக்கிடணும் ஏன்னா இதுல இன்சென்சிட்டிவ்னஸ்ல ஃப்ரிக்ஷன் சம்பந்தப்பட்டிருக்கு நம்மள மாதிரி மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ் ஃப்ரிக்ஷனுக்கு வந்து எப்பயுமே கை கன்சிடரேஷன் கொடுக்கணும் ஒரு இடத்துல ஃப்ரிக்ஷன் ஃபங்க்ஷன் ஆகுதுன்னா அதை நம்ம ரொம்ப கவனமா பார்க்கணும் ஓகே இப்ப அதை பார்ப்போம் கோயஃபிஷியன்ட் ஆஃப் இன்சென்சிட்டிவ்னஸ் வழக்கம் போல நம்ம இந்த டெக்ஸ்ட் பார்த்த பாக்குறதுக்கு முன்னால இந்த கிராப் பாத்துருவோம் இந்த கிராப்ல என்ன இருக்கு கண்ட்ரோலிங் போர்ஸ் எப்சி ஒய் ஆக்சிஸ்ல எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல ரேடியஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் ஆர்னு இருக்கு ஒரு கவர்னர்ல ஃப்ரிக்ஷன் கன்சிடர் பண்ணோம்னா என்ன நடக்கும்ங்கிறத பார்த்தோம் இப்ப இந்த கிராப்லயும் அதை முதல்ல தெரிஞ்சுக்கிட்டு அடுத்ததுக்கு போவோம் இந்த பி பாயிண்ட் வழியே போகக்கூடிய இந்த டாட்டர் லைன் தான் வந்து என் இதுதான் மீன் ஸ்பீட் மீன் ஸ்பீடுக்கான லைன் தான் இந்த டாட்டர் லைன் என்கிற ஆர்பிஎத்துக்கான ரேடியஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷனுக்கு பில இருந்து பண்ணி பார்த்தோம்னா அதுல இருக்கிற ரேடியஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் வந்து ஓ ஏவா இருக்குது இந்த ரேடியஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷனுக்கு கரெக்டா இந்த ஒரே ஒரு வேல்யூ தான் இருக்கணும் ஒரே ஒரு ஆர்பிஎத்துல தான் இந்த கவர்னர் வந்து யூக்லிபிரியத்தை மெயின்டைன் பண்ணணும் ஆனா ஃப்ரிக்ஷன் இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகுது இதே ரேடியஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷனுக்கு டிங்கிற பாயிண்ட்லயும் யூக்லிபிரியத்தை மெயின்டைன் பண்ணுது சிங்கிற பாயிண்ட்லயும் யூக்லிபிரியத்தை மெயின்டைன் பண்ணுது அப்ப டிங்கிற பாயிண்ட்ல பார்க்கும் போது அதனுடைய ஆர்பிஎம் வந்து என் டேஷா இருக்கு சிங்கிற பாயிண்ட்ல பார்க்கும் போது அதனுடைய ஆர்பிஎம் வந்து என் டபுள் டேஷா இருக்கு இந்த என் டபுள் டேஷ் டு என் டேஷ்ங்கிறது வந்து ஒரு ரேஞ்ச் இந்த ரேஞ்ச வந்து இன்ஆக்டிவ் ரேஞ்சுன்னு சொல்றது வழக்கம் இந்த இதுல ஸ்லீவ் மூமெண்ட்டும் இருக்காது அதே மாதிரி ஓ ஏங்கிற ஒரே ஒரு ரேடியஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் தான் இருக்கும் இதுல எந்த மூமெண்ட் இருக்காது ஆனா நம்ம மெஷர் பண்ணி பார்த்தோம்னா ஸ்பீடு வந்து என் டேஷ் டு என் டபுள் டேஷ் வரையிலும் வேரி ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் அப்ப இந்த இது ஒரே ஒரு ரேடியஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷனுக்கு இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா கன்ஃபியூஷன் தானே நம்ம ஸ்டெபிலிட்டிங்கிறதுல என்ன பார்த்தோம் ஒவ்வொரு ரேடியஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷனுக்கும் ஒரே ஒரு ஆர்பிஎம்த்துல தான் யூக்லிபிரியம் இருக்கணும்னு பார்த்தோம் ஆனா இங்க வந்து மூணு பாயிண்ட் வருது அப்ப இதுல வந்து ஏதோ சம்திங் நடக்குதுன்னு நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு அந்த இதான் வந்து கோயஃபிஷியன்ட் ஆஃப் இன்சென்சிட்டிவ்னஸ் கொடுக்குறாங்க இங்க வந்து சென்சிட்டிவா இல்ல அது எந்த அளவுக்கு இருக்கு ஃப்ரிக்ஷன் எந்த அளவுக்கு அதுல தாக்கம் பண்ணுதுன்னு பார்க்கணும்னா நம்ம கோயஃபிஷியன்ட் எடுத்தாகணும் கோயஃபிஷியன்ட் எடுத்தோம்னா உண்மையிலேயே இந்த ஃப்ரிக்ஷன் வந்து அதிகமா தாக்கம் பண்ணுதா அதெல்லாம் குறையா தாக்கம் பண்ணுதான் நம்ம கம்பேர் பண்ண முடியும் அதுதான் இந்த கிராஃப்ல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது அதுக்கானது தான் இந்த ரெட் கலர்ல போட்டிருக்கிறது இப்ப இதை முதல்ல வாசிப்போம் இந்த ரேடியஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் ஈஸ் ஓ ஏ ஓ ஏங்கிறது இங்க இருக்கு இந்த ஸ்பீட் ஆஃப் ரொட்டேஷன் மே வேரி வித் இன் த ரேஞ்ச் என் டேஷ் அண்ட் என் டபுள் டேஷ் வித்தவுட் எனி டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் த ஸ்லீவ் ஆஃப் த கவர்னர் ஸ்லீவ்ல பார்த்தோம்னா எதுவும் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இருக்காது ஃப்ரிக்ஷன் இருக்கிறதுனால அதை ஈஸியா ஸ்பிண்டில் ஸ்லைட் ஆகி வர முடியாம இருக்குது இப்ப இதை வாசித்து பார்ப்போம் 
இந்த இதை நீங்க எழுதுனீங்கன்னா டூ மார்க் கொஸ்டினுக்கு சஃபிஷியண்டா இருக்கும் இந்த கோஎபிஷியன்ட் ஆஃப் இன்சென்சிட்டிவ்னஸ் இஸ் டிஃபைன்ட் அஸ் த ரேஷியோ ஆஃப் ரேஷியோனால என்ன இருக்கணும் மேல ஒரு நியூமரேட்டர் இருக்கணும் கீழ ஒரு டினாமினேட்டர் இருக்கணும் இப்ப முதல்ல நியூமரேட்டரை எதை சொல்றாங்கிறத பார்ப்போம் Range of speed over which governor is insensitive. Insensitive ஆ இருக்கும் போது இருக்கிற ரேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்பீடுன்னு சொல்றாங்க நியூமரேட்டர் மேல இருக்கிறது அதுதான் இங்க போட்டுருக்கு என் டபுள் டேஷ் மைனஸ் என் டேஷ் இதுதான் ரேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்பீட் ஆர் இது இன்சென்சிட்டிவ்னஸ் சொல்றத விட அவங்க இன் ஆப்ரேட்டிவ்னு சொல்றாங்க இங்க வந்து ஆப்ரேஷன் இல்லை அது இங்கேயே கொடுத்துருந்தாங்களே ஸ்லீவ் வந்து டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எதுவும் இல்லை due to friction insensitiveness or inoperative ங்கிறது எதனால ஏற்படுது due to friction அது எதுக்கு நம்ம ஈக்குவேட் பண்ணனும் to the main speed without friction the radius of rotation the radius of rotation க்கு without friction ஆ இருந்துச்சுனா என்ன rpm இருக்குமோ அதோட நம்ம ஈக்குவேட் பண்ணனும் இப்ப இதே ரேடியஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் தான் ஓ ஏ தான் அதுக்கு வந்து ஃப்ரிக்ஷன் இல்லாட்டினா என்னவா இருக்கும் என்ன இருக்கும் அதைத்தான் நம்ம வந்து எதுல போடணும் டினாமினேட்டர்ல கீழே இருக்கிறதுல போடணும் அதுதான் இங்க ஃப்ரிக்ஷன் இருக்கும் போது ரேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்பீட் ரேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்பீட் இப்ப வந்து என் டபுள் டேஷ் மைனஸ் என் டேஷ் இது தெரிஞ்சிருச்சு இதை எதோட ஈக்குவேட் பண்ணணும் ஃப்ரிக்ஷனே இல்லாம இருந்துச்சுன்னா இதே ரேடியஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷனுக்கு என்ன ஆர்பிஎம் இருக்குமோ அதோட ஈக்குவேட் பண்ணணும் அதுதான் என் இங்க இருக்கு என் இப்ப வாசிப்பாங்க நினைக்கிறேன் இந்த மாடியூலோட நம்ம கவர்னர்ஸ் படிக்கிறத பூரா முடிச்சுக்கிடுவோம் என்னுடைய சேனல் வந்து ஏயு மெக் இன் தமிழ் இதுக்கு நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும் போது ஒரு பெல் சிம்பிள் வரும் அந்த பெல் சிம்பிளையும் நீங்க கிளிக் பண்ணுங்கன்னா உங்களுக்கு ரிமைண்டர்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கு நோட்டிபிகேஷன் வரும் அந்த நோட்டிபிகேஷன் படி வரிசையா என்னுடைய மாடியில் பார்த்துக்கிட்டே வாங்க உங்களுக்கு சிலபஸ் முழுவதும் கவர் ஆயிரும் நான் தமிழ்லயே சொல்லி தர்றதுனால உங்களுக்கு சந்தேகம் இல்லாம நீங்க புரிஞ்சிருப்பீங்க அப்ப நீங்க கான்பிடென்டா உங்களுடைய எக்ஸாம் அட்டன் பண்ண முடியும் நல்ல மார்க் ஸ்கோர் பண்ணி பாஸ் பண்ணுங்க ஓகே சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ